Bueno, Germán, una temporada más con los Rockies, ya miembros, ¿no? Establecidos ahí en la rotación. ¿Cómo ha sido, no? Esa, esa maduración, cómo has madurado como lanzador y sobre todo en esta temporada que, bueno, tuvieron, han tenido un buen inicio y están ahí metidos en la pelea. Eh, yo pienso que el primer año me sirvió de bastante experiencia para así seguir aplicándolo en, en mi juego, eh, seguir dando, dando lo mejor de mí para darle el, el chance al equipo que gane. Te has establecido en la rotación de los Rockies de Colorado, eh, te has ganado el puesto a punta de trabajo y están luchando ya, en, eh, van de segundos en su división, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves el equipo? Ya el año pasado llegaron hasta la postemporada, hasta ese juego extra, eh, quedaron con, esa, eh, con esas ganas de seguir adelante, cuéntame, ¿cómo se sienten? No, sí, seguro, estamos, eso, eh, estamos aquí para eso, este, ganar, llegar lo más lejos posible, eh, dar lo mejor de uno, un, un equipo bastante con bastante unión entre los veteranos y los, los rookies que, que siempre ha estado eso y verdad que esperemos llegar lo más lejos posible. ¿Cuál ha sido la clave ¿no? para, para ir, digamos, progresando en tu carrera, en esta Nobel carrera, sobre todo en un estadio que está, digamos, destinado para los bateadores como el Curfi? Este, en realidad no, no le doy mente a eso, sino estoy enfocado en mi trabajo, en dar lo mejor de mí y que las cosas pasen porque Dios quiere que pase. Alan, llega Woody Black al, al equipo como manager. Si bien él es conocido como un, un hombre que maneja muy bien el pitcher, ¿no? ¿cómo ha sido? ¿Qué recomendaciones y qué consejos te ha dado en esta temporada? No, excelente, excelente consejo, tremenda persona. Eh, el mayor consejo que me ha dado es lanzar bajito, que creo que todo pitcher tiene que hacerlo y ese es el mayor consejo que que en realidad me ha dado. La partida del catcher del año pasado, Jonathan Lucroy, ahora con una nueva batería, eh, ¿ha cambiado en algo la forma en que trabaja Germán Márquez? ¿Ha, la, ha, ¿Ha cambiado la forma en que Germán Márquez trabaja, los picheos que usa, eh, las cuentas en las que los usa? No, no creo. Este, son dos muy buenos muchachos que llegan, llevan buen, buen, buen juego y siempre hay que darle mérito a todos porque todos estamos aquí trabajando y no... No tengo ningún, ningún comentario. ¿Qué tan importante ha sido tener a compañeros venezolanos dentro del club? Ah, hermano, el caso de Antonio Sensatela, Gerardo Parra, Carlos González, ¿no? que regresa a la organización, digamos, con esa categoría de capitán, de líder. Además, de cómo lo ves tú, ¿qué tan importante es eso, tener a compatriotas dentro del no, club? No, excelente, excelente. La, la confianza, la comunicación que tenemos entre, entre los venezolanos, latinos, eh, ha sido bastante de gran ayuda porque... Uh, ellos han estado bastante en este juego y saben, saben cómo es y, y esos consejos buenos siempre nos los están dando. Con respecto a Cargó, ¿te ha dado algún consejo como capitán del equipo, como miembro antiguo de esta organización? Seguro, seguro. Bueno, muy buenos consejos, eh, un, un ejemplo a seguir como persona, como jugador, eh, no, excelente. En Colorado también tenemos a, a dos peloteros que estuvieron entre los finalistas para el jugador más valioso, Nolan Arenado, Charlie Blackmon, dos de los peloteros más destacados del año pasado. Háblanos un poco de ellos, tú que tuviste la oportunidad de verlos a diario. No, excelente. Para mí son unos fenómenos eh, dedicados al trabajo 100%, siempre dando, dejando todo en el terreno y, y, y creo que eso es muy valioso. Fíjate que en los últimos años Venezuela se ha convertido en una buena granja de lanzadores. En tal caso de Carlos Carrasco, que hoy en día, bueno, más allá de Felipe Hernández, es digamos el pitcher número uno de Venezuela. Tú estás ahí poco a poco galopando, ¿no? En, en, en ese trajinar, en esa nueva generación que viene subiendo. ¿Qué, qué representa para ti no ser esa, esa pieza importante, quizás en un futuro, para ser miembro de la selección de Venezuela en un clásico mundial? No, seguro, eh, pelotero, pitcher, excelente, excelente personas han votado a Venezuela en ámbito del béisbol, muy muy bueno, eh, yo creo que son ejemplos a seguir porque su, su disciplina, su, su presencia ahí es muy buena y, y en serio me, me, me gustaría representar a Venezuela como sea. Gracias. Gracias. Gracias.